ടോപ്പ് ടെൻ ബ്ലോഗിൻ്റെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പത്ത് ടോപ്പിക്കുകളെക്കുറിച്ചുള്ള അടുത്ത സെക്ഷനിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ വിശദീകരിക്കാൻ പോകുന്നത് പത്താം ക്ലാസ് ഫിസിക്സിലെ കാഴ്ചയും വർണ്ണങ്ങളുടെ ലോകവും എന്നുള്ള ചാപ്റ്ററാണ് അതിൽ ആദ്യമായിട്ട് ഒന്നാമത്തെ ടോപ്പിക് എന്ന് പറയുന്നത് നിയർ പോയിൻറ്റും ഫാർ പോയിൻറ്റും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം അഥവാ നിയർ പോയിൻ്റ് എന്താണ് ഫാർ പോയിൻ്റ് എന്താണ് അതിൽ എത്ര സെൻറ്റിമീറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ എത്രയാണ് അതിൻ്റെ നീളം എന്നുള്ളത് ഓർത്തിരിക്കണം രണ്ടാമത്തെ കാര്യം കണ്ണിൻ്റെ സമജ്ഞനക്ഷമത എന്താണ് അല്ലെങ്കിൽ പവർ ഓഫ് അക്കമഡേഷൻ എന്താണ് എന്നുള്ളത് ചോദിക്കും അത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് വസ്തുക്കളുടെ സ്ഥാനം എവിടെ ആയിരുന്നാലും പ്രതിബിംബം രറ്റിനിൽ വരത്തക്ക വിധം കണ്ണിൻ്റെ ഫോക്കൽ ദൂരം ക്രമീകരിക്കുന്നതിനെയാണ് കണ്ണിൻ്റെ സമജ്ഞനക്ഷമത എന്ന് പറയുന്നത് അത് ലെൻസാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത് പ്രത്യേകം ഓർത്തിരിക്കണം മൂന്നാമത്തെ കാര്യം ദീർഘദൃഷ്ടി ഋഷ്വദൃഷ്ടി വെള്ളയുത്ത് ഇതിൻ്റെയൊക്കെ കാരണങ്ങൾ അതേപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ പരിഹാര മാർഗങ്ങളും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അത് ഓർത്തിരിക്കണം അതിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള വേറൊരു കാര്യം കൂടിയുണ്ട് ലെൻസിൻ്റെ പവർ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് മൂന്നാമത്തെ പോയിൻ്റ് ആയിട്ട് ഓർത്തിരിക്കേണ്ടത് നാലാമതായിട്ട് പ്രകാശത്തിൻ്റെ പ്രകീർണനം എന്താണ് എന്ന് ഓർത്തിരിക്കണം അതിൽ സമന്വിത പ്രകാശവും പ്രകീർണവനവും വർണ്ണരാജിയും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് സമന്വിത പ്രകാശം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ വർണ്ണങ്ങൾ സംയോജിച്ചിട്ട് അവകാശമാണ് സമന്വിത പ്രകാശം സമന്വിത പ്രകാശം ഘടക വർണ്ണങ്ങളായിട്ട് തിരിയുന്ന പ്രക്രിയയാണ് പ്രകീർണനം അതേപോലെ തന്നെ വർണ്ണരാജി ഇത് മൂന്നും ഈ ഒരു നാലാമത്തെ സെഷനിൽ നിങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കണം അഞ്ചാമതായിട്ട് മഴവിൽ എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് എന്തായാലും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഉറപ്പിച്ച് പറയാവുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അഞ്ചാമത്തെ കാര്യം ആറാമത്തെ കാര്യം വർണ്ണങ്ങളുടെ പുനഃസംയോജനം എന്നുള്ളത് വീക്ഷണ സ്ഥിരത എന്നുള്ളതും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അത് എത്രയാണ് എത്ര സെക്കൻഡ് ആണ് എന്നുള്ളത് ഓർത്തിരിക്കണം ഏഴാമത്തെ കാര്യം പ്രകാശത്തിൻ്റെ വിസരണം അല്ലെങ്കിൽ സ്കാറ്ററിങ് ഓഫ് ലൈറ്റ് അതെങ്ങനെയാണ് സംഭവിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് എട്ടാമത്തെ കാര്യം വിസരണവും തരംഗദൈർഘ്യവും തമ്മിൽ എങ്ങനെയാണ് ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് അതിൽ തന്നെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഉദയാസ്തമയങ്ങളിൽ സൂര്യൻ്റെ നിറം എന്തുകൊണ്ടാണ് വ്യത്യാസപ്പെടുന്നത് എന്നുള്ളത് ഒമ്പതാമത്തെ കാര്യം ടിൻഡൽ പ്രവാഹം അല്ലെങ്കിൽ ടിൻഡൽ എഫക്റ്റ് എന്താണ് എന്നുള്ളത് ഓർത്തിരിക്കണം പത്താമത്തെ കാര്യമാണ് പ്രകാശ മലിനീകരണം എങ്ങനെയാണ് സംഭവിക്കുന്നത് അത് തടയാൻ എന്തൊക്കെയാണ് മാർഗങ്ങൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഇതിലുള്ള ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പത്ത് പോയിൻറ്റുകൾ